I'm very happy to be a part of this film. It has beautiful locations, beautiful sentiments, beautiful music, and a great cast. Most of them I haven't worked with before. So for me, it was a very novel experience. There's great energy on the set. We've been shooting for a long time, so we've all become very close. So the shoot has not only been intense, it's also been a lot of fun. And all those things have translated into the film. Like you can see, a lot of color, a lot of energy, a lot of love. I think everybody's going to love this film. Thank you. Krishna Vamsi Garu to Malli work chayadam. Chanda Mama Tarvata, in the Pedda star cast lo work cheyadam, naaku chala anandam ka undi. And uh, this movie has been a very memorable experience. I will always cherish the memories of this movie. And um, this is one movie which is extremely close to my heart. We thoroughly enjoyed working for this film and I'm 100% sure you all are gonna definitely enjoy watching it. And we promise you a film which is more dhamakedar than the trailer is. Thank you. Every day, అన్నయ్యతో మాట్లాడుతున్నట్టు అన్నయ్యతో తిరుగుతున్నట్టు అన్నయ్యతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నట్టే ఉంటుంది అతనికి నాకు మధ్య ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ అంత మెచ్యూరిటీ అంత బ్యాలెన్స్ అంత సంస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవాళ ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా కనిపించే ఒక లక్షణం సంస్కారం అది టనుల్ కొద్ది ఉంది ఏ రోజు ఏ క్షణం ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఎంత భయంకరంగా మేము తాళ్ళు కట్టి రోపులు వేసి అటు కొట్టి ఇటు కొట్టి ఏం చేస్తున్నా సరే ఆ ఒక్క డైవర్షన్ మాత్రం మారు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి కమల్ని ముఖర్జీ ఫస్ట్ టైం మా షూటింగ్లో జాయిన్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయికి మా యూనిట్లో ఎవరితో పరిచయం లేదు మాకు ఆ అమ్మాయితో ఎవరితో నేను ఒక్కడనే కలిశాను నాగర్కోయిల్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాం మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత కమల్నికి షూటింగ్ అవుతుంది ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం వస్తుంది నేను శ్రీకాంత్ చరణ్ మా తొందరం కూర్చొని ఒక కొబ్బరి చెట్ల కింద భోజనం చేస్తున్నాం తినబోతుండగా డ్రెస్ చేసుకుని కమల్ని వచ్చింది చూపిందాం అని చెప్పి హాయ్ హాయ్ అంటే మేము అందరం హాయ్ అంటున్నాం టక్ మంటలు వేసి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయికి చేయిరు వేసి భోజనం చేస్తున్నాడు ఒక చేతితోటి అమ్మాయికి చేకెండి ఇచ్చి ఫస్ట్ అమ్మాయికి భోజనాన్ని కూర్చోబెట్టి తర్వాత కూర్చున్నాడు సిగ్గేసింది ఫస్ట్ టైం నాకు ఇది చరణ్ అని అనుకున్నా అన్నయ్య అనుకుంటాను నేను అన్నయ్య అలాగ తయారు చేసాడు సో దాని నుంచి ఇవాళ సాయంత్రమే షూటింగ్ చే క్లైమాక్స్ సీన్ షూట్ చేస్తున్నాం క్లోజప్ జనరల్గా నేనే రాక్షసుని అప్పటికే ఒక సెవెన్ టేక్స్ ఎయిట్ టేక్స్ అయితే అప్పటికి సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు లేదు ఇంకోటి చేద్దాం మీరు ఇందాక ఏది చెప్పారు అది కావాలి అది రావాలి అని అంటేనే పుష్ చేస్తున్నాడు జనరల్గా నాలుగే టేక్లు అవ్వగానే ఏ ఆర్టిస్ట్కి నాకు ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఏంటి ఇటు చంపుతున్నాడు ఏముంది అక్కడ అది ఇది అని కానీ అంత డెడికేటెడ్గాను అంత ఇష్టపడి అంత కష్టపడి చేస్తున్నాడు ఈ సినిమా సో ఇలాంటి ఒక అవకాశం నేను ఎవరి దగ్గరికి నేను అవకాశం ఇస్తాను తప్ప నాకు ఎవరైనా అవకాశం ఇవ్వగలడని ఎంతవరకు అనుకోలేదు ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఒక్కడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను దట్ ఈస్ సామ్ చరణ్ మా అన్నయ్య కొడుకు నేను నాకు సరైన వయసులో పెళ్ళి అంటే ఇంత కొడుకు ఉండేవాడు బట్ నా కొడుకు ఇప్పుడు నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చరణ్ చూస్తుంటే ఎప్పుడు మా బేబోయ్ గుర్తొస్తాడు నా కొడుకు గుర్తొస్తాడు ఆ తను ఎలా డీల్ చేస్తుంటాను అలాగే డీల్ చేస్తాను ఎంత క్లోజ్నెస్ ఇచ్చిన ఇవాళకి కూడా ఎవరితోటి కూడా నాతోటనే కదా ఎవరితోటి కూడా ఎప్పుడు అలా అయింది ఆటాడు అదే మర్యాద ఉంటుంది అదే సంస్కారం ఉంటుంది అతని దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన చాలా లక్షణాలు ఉన్నాయి నేను కూడా నేర్చుకున్నాను రెండు మూడు నా అయోమయంగా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక్కొక్కసారి చరణ్ గుర్తు తెచ్చుకుని లేదు ఫోకస్ చేయాలని తర్వాత ఈ సినిమాని కేవలం చరణ్ మాట ఇందాక చెప్పిన దాన్ని బట్టి చరణ్ మాటను బట్టి ఇంత వైభవంగా నిజంగా చాలా వైభవంగా ఉంది ఇందాక గణేష్ చెప్పినట్టు ఇది ఒక శాంపులే జస్ట్ ఫార్టీ సెకండ్ శాంపుల్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చక్కనైనా చిక్కనైనా మనందరం చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే ఆనందపడే సినిమా గర్వపడే సినిమా కూడా అన్నాను 
చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే సినిమా పదే పదే చూసుకునే సినిమా కనీసం ఒక యాభై ఏళ్ళ పాటు ఉండే సినిమా అవుతుంది ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఆరోగ్యాన్స్ తోటి చెప్పట్లేదు నాకు దాని మెటీరియల్ తెలుసు కాబట్టి అందులోకి ఏమేమి వెళ్తున్నాయో ప్రకాష్ రాజ్ కానీ శ్రీకాంత్ కానీ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్స్ విలక్షణ నటుడు సెలక్షణ నటుడు ఈ రకరకాలు ఇవన్నీ పక్క పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఎంత ఫుల్ హార్టెడ్ పర్సన్స్ అనేది నాకు తెలుసు ఆ హార్ట్ ఎంత ఈ సినిమాలోకి వెళ్తుందో తెలుసు అందుకని చెప్తున్నా ఈ సినిమా చాలా సంవత్సరాల పాటు ఉండే సినిమా అవుతుంది అది నా గ్యారంటీ అందరికి నమస్కారం అని చెప్తాం సినిమానే మాట్లాడాలి అక్టోబర్ ఫస్ట్ అనుకున్నాను బట్ కో ఆర్టిస్ట్ అందరినీ అందరూ మాట్లాడడం విని వంశీ గారు మాట్లాడడం విని ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఇది వంశీ గారు నాకు మీరు చెప్పింది ఒకటి ఏదో గుర్తులేదు అన్నారు మేకప్ రూమ్లో అలాగే నేను మీతో చెప్పింది మీకు ఒకటి గుర్తులేదు కరెక్ట్గా మగదర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏ సినిమా చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా యాక్షన్ అయితే అవ్వకూడదని గట్టి బిలీఫ్ ఆ టైంలో నాకు గుర్తుండి ఒకసారి ఆయన ఎక్కడో కలిసాను ఎవరో సో ఎక్కడో కలిసి ఇమీడియట్గా ఆయన్ని గోవింద్ రాంధ్ర వారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే నా ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రయత్నమే ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రయత్నం నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను వంశీ గారిని అడిగాను నాతో సినిమా చేయమని ఫోర్ ఇయర్స్గా ప్రతి సంవత్సరం ఆయన చెప్పినట్టు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో పార్టీకి వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంతకుముందు వేరే సినిమా కోసం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కానీ ప్రతిసారి ఆయన డాడీతో డిస్కషన్ అయిపోయిన వెంటనే నేను పక్కకు తీసుకెళ్ళి ఒక నాలుగు మాటలు మాట్లాడేకునేవాళ్ళం కాఫీ తాగుతా ఏమండి మగదీర తర్వాత నాకు మంచి ఫ్యామిలీ చిత్రం కానీ లేకపోతే మంచి లవ్ స్టోరీ చేయాలని ఉంది అది ఎందుకో నాకు మీతోనే చేయాలని ఉంది అని ఆయనతో చెప్పడం జరిగింది ఆయన నన్ను ఒక చిన్నపిల్లలా చూశాడు సరే చేద్దాం ఓకే అన్న తప్ప ఎందుకో దాన్ని ఆయన అంటే బేసిక్లీ ఆయన కూడా ఒక థాట్ రావాలి అది ఏదో మనం చెప్పగానే వచ్చేది కాదు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అది లోపల నుంచి జనరేట్ అవ్వాలి ఆయనకి అండ్ ప్రాబబ్లీ అది జనరేట్ అవ్వడానికి నిజంగా ఆయన నన్ను ఎలా చూపించాలో సినిమా నాతో ఎలా తీయాలో అనేది ఆయనకి ఆలోచన రావడానికి నిజంగా ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది బట్ ప్రతి సంవత్సరం నేను ఆయన వదలకుండా అడుగుతూనే ఉన్నాను అది ఆయన మర్చిపోయి ఆ ఒక్కరోజు మేకప్ రూమ్ది చెప్పారు అంతే అందుకే మీరు చూస్తే ఆరెంజ్ తర్వాత నేను ఒక్క ఫ్యామిలీ చిత్రం కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు నేను చేస్తే కృష్ణవంశీ గారితోనే చేస్తానని నేను మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయాను చాలా ఆఫర్స్ వచ్చినాయి మంచి మంచి ఫ్యామిలీ చిత్రాలు మంచి లవ్ స్టోరీస్ బట్ ఏది నాకు చేయాలని లేదు సో థ్యాంక్ యూ అండి నిజంగా మా ఫ్యామిలీకి కానీ మా అభిమానుల ఫ్యామిలీకి కానీ మా అందరికీ ఒక చక్కటైన చిత్రం మేము ఈ చిత్రం చేయకపోయి ఉంటే నిజంగా నా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నాకు దూరం అయిపోయేవారు అలాంటి నేను అలాంటి టైంలో ఉన్నప్పుడు నాకు అలాంటి చిత్రం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మామూలుగా సినిమా కానీ దేనికైనా నాలుగు పిల్లర్స్ అంటారు బట్ ఈ సినిమాకి రెండే రెండు పిల్లర్స్ ఒకటి కేవి ఇంకోటి మేము అందరం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి మంచి చిత్రం మాకు ఇచ్చినందుకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ మంచి కాస్టింగ్ లేకపోతే నిజంగా ఏ సినిమా అయినా ఎంత మంచి సినిమా అయినా ఐ థింక్ అంతలాగా రీచ్ అవుదు ఆడియన్స్కి సో నేను ఏ ఆర్టిస్ట్ని తక్కువ ఉంచిన ఇట్లేదు కానీ ఒక కొన్నిసార్లు నాకు కూడా నేను చేయలేని ఒక సబ్జెక్ట్ కానీ నేను చేయలేని ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే నేను చేయను బికాస్ వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను ఈ సినిమాకి నేను రాంగ్ కాస్టింగ్ అని అలాగే కరెక్ట్ క్యాస్టింగ్ అంటే ప్రకాష్ గారు వచ్చిన తర్వాత జయసుధ గారు వచ్చిన తర్వాతే ఈ సినిమాకి రైట్ క్యాస్టింగ్ అనేది ఒక కంప్లీట్ నెస్ వచ్చింది నిజంగా గాడ్స్ గ్రేజ్ ప్రకాష్ గారి డేట్స్ కానీ ఆయన అవైలబిలిటీ ఆయనకి ఒక నచ్చి నిజంగా ఒక హ్యూజ్ పిల్లర్ మా అందరికి ఈ సినిమా వరకు చూస్తే ఇంక ఎవరితో నేను అలాంటి సీన్స్ చేసినా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వెనక అలా పరిగెట్టే సీన్స్ కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్ లాగే నేను అతను ఊహించుకున్నాను అది కేవలం ప్రకాష్ గారి వల్ల అయితేనే నాకు అవన్నీ బయటకు వచ్చినాయి తప్ప ఇంకా ఏ ఆర్టిస్ట్ నేను చూడలేకపోయాను అది గట్టిగా మేము అందరం డెసిషన్ తీసుకుని ఆయన రావడం జరిగింది అండ్ బ్యూటిఫుల్ అప్పటి నుంచి ఆటోమేటిక్గా న్యాచురల్గా వచ్చేసిన సీన్స్ ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ కన్నా సెకండ్ థర్డ్ స్కెడ్యూల్ ఇట్ వాజ్ హ్యూజ్ చేంజ్ ఇన్ మై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ జయసుధ గారు అండ్ ప్రకాష్ ర
thank you so much whole heartedly i thank both of you thank you and srikanth garu gurinchi cheppali ayina pedda fan atm juicy nisanga nenu maatram evaraithe manchi important character cheyalante naatho paatu undi sarada ga cheyalante vamsi garu immediate ga srikanth ni aarodhinchadam jarigindi and ఫస్ట్ థాట్ నాకు సూపర్బ్ అనిపించింది అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆయన మా ఊళ్ళు లోపల చాలా డీసెంట్గా ఉన్నాయండి చాలా ఆ మాట నేను చిన్న అనకూడదు బట్ వంశీ గారు మీరు అంటారు కదా తొంటరిదనం లేదా కోతి లోపల చాలా పెద్ద కోతి ఎన్నో టేకులు నేను సీరియస్గా ఏడవలసిన చోట ఏమో లేకపోతే సీరియస్గా పర్ఫామ్ చేసే చోట ఆయన పాప ఏమండు ఆయన ఏదో ఒక చిన్న నవ్వు ఏదో నవ్వుతాడు నాకు ఏటీఎం క్యారెక్టర్ గుర్తుకు వస్తుంది సో ఇవాళ క్లైమాక్స్ సీన్లు కూడా నాకు తెలిసి ఒక లీటర్ గ్రిజిలిన్ బాటిల్ మేము నోట్లో అది కంట్లో వేసుకుని ఉంటాం మేము అందరం కలిసి అలాంటి సీన్లు కూడా ఎంతో సరదాగా ఒక సపోర్ట్గా నాకు ఇంకో బాబాయిగా నాకు ఉండి ఈ సినిమా అలా స్మూత్గా జాగడానికి జరిగింది అలాగే కాజల్తో మళ్ళీ పనిచేస్తున్నాను ఇది మూడో సినిమా ఐ థింక్ కాజల్ ఐఎమ్ సారీ దిస్ ఫిలిం యు ఆర్ లుకింగ్ యువర్ బెస్ట్ అండ్ అది ఎందుకునంటే నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం జిమ్కి వెళ్ళినట్టు షూటింగ్ కూడా వెళ్ళినట్టు వెళ్ళినట్లేదు అంత రెగ్యులర్గా వర్కౌట్ చేసి ఈ సినిమాకి చాలా కష్టపడింది అది మీరు చూస్తారు అండ్ షీఈస్ లుకింగ్ గాజియస్ అండ్ ఐఎమ్ సో లక్కీ కామల్ని ఈజ్ వర్కింగ్ ఆవిడ పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయిన మన ఆనంద్ సినిమా గోదావరి చూసి ఇంట్లో టీవీలో ఎప్పుడు వచ్చినా ఒక చక్కగా ఒక కాఫీ మురుకులు పెట్టుకుని హాయిగా చూసే సినిమా అలాంటి సినిమాలు అమ్మాయి అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అదే పర్ఫార్మెన్స్ మీరు మన రేపు అక్టోబర్ ఫస్ట్ చూస్తారు థ్యాంక్ యూ